నమస్తే సార్ ఎలా ఉన్నారు పార్టీ ఎప్పుడు మారిపోతున్నారు ఎందుకంటారు తెలుగుదేశం పార్టీ అంటే మా సొంతం వేరే పార్టీలో అంటే పార్టీలో మీరు కోరుకున్నంత విలువ మీకు ఇవ్వట్లేదు అని కూడా అనుకుంటా ఉన్నారు కరెక్ట్ విలువ ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా పార్టీ మారే అవసరం అయితే నాకు మీకు విలువ ఇవ్వకపోయినా సరే అదే పార్టీని బట్టి మీరు ఎలా ఆడతా ఉంటారు ఎందుకంటే అంత అది ఎన్టీ రామారావు గారు స్థాపించింది దాన్ని చంద్రబాబు నాయుడు గారు అంటే పట్టు వస్తున్నారు మా సొంతం అంతే సొంత ఇల్లు వదిలిపెట్టి వేరే అద్దెకి వెళ్ళాల్సిన అవసరం అంటే అందులో ఎన్ని ఒడిదుడుకులు వచ్చినా గానీ ఏదైనా పర్వాలేదు అధినేత ఏమైనా అన్నా గానీ మాట పడతాను ఏదైనా పర్వాలేదు మా ఇంటికి మన ఇంట్లో పెద్దలు చేసే పెద్దలు మన తల్లిదండ్రులు ఏమని మా అంటే ఎట్ట పడతాం అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు అన్న పడతాం లోకేష్ బాబు గారు అన్న పడతాం పార్టీ అంటే మాదే అంటే అంతే అంటారు ఏదైనా సరే అక్కడ పడి ఉంటాం అంతే అంటే అనేది ఇంకా జరగని పని అది మాకు అసలు పట్టించి కూడా మా నాన్న రాజకీయాలు తీశాడు పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలోనే సర్పంచ్ ఉన్నాడు ఆ తర్వాత తెలుగుదేశం వచ్చింది ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజుకి మా నాన్న కూడా చాలా పదవులు ఆశించాడు రాలేదు వచ్చింది ఏదన్నా కానీ తెలుగుదేశం తప్ప మాకు రెండు ఇంక అప్పటి నుంచి ఇదే పార్టీ నమ్ముకున్నారు వేరే పార్టీ వైపు పక్క చూపులు చూడలేదు అంటారు మీకు ఎప్పుడు కూడా ఆఫర్ ఏం రాలేదా వేరే పార్టీ నుంచి అట్లా వచ్చింది ఎప్పుడు ఇప్పుడు కాదు నేను తెలుగు చేసేటప్పుడే అప్పట్లోనే వచ్చింది ఒక సంవత్సరం తిరిగి చూసే లోపే అప్పుడే రమ్మన్నారు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇంక ఇదే పార్టీ నమ్ముకున్నారు ఇందులోనే ఉంటారు ఇక వెళ్ళాలని ఆలోచన కూడా రాలేదు అసలు అవసరం లేదు ఒకవేళ ఇప్పుడు ఏదో ఇన్ఛార్జీలు అక్కడ ఇష్యూ జరుగుతుంది అసలు ఏం సార్ అక్కడ ఏం జరుగుతుంది ఇష్యూ అంటే నాకు రెండు వేల ఇరవైలో నేను పార్టీ పరంగా కొంచెం ఒడిదుడుకులు ఉన్నాయి కొద్దిగా వైసీపీ వాళ్ళకు కూడా కొంచెం బాగా చులకన అయింది తెలుగుదేశం పార్టీ అంటే మనం పార్టీ పరంగా మనం ఉంటా కూడా మనం అదే పార్టీ కాబట్టి కొన్ని మాటలు కొద్దిగా విని తట్టుకోలేము మాటలు పడాల్సి వచ్చింది అంటే నన్ను కాదు పార్టీ మనం ఎక్కడ తిరుగుతున్నా కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ పని అయిపోయింది అనే పరిస్థితి వచ్చి అదే ఊరకే మనం ఇదే పార్టీలో ఉంటాం ఊరక ఎందుకు ఉండాలి ఏదైనా ఒక మంచి పదవి ఇస్తే పనిచేయాలని నేను అడిగా అంటే వేరే మాకు భేదాలోచన నేను తెలుగు చేసినప్పుడు ఆయన తెలుగు రాష్ట్ర అధ్యక్ష ఆయనతో నాకు బాగా ఇష్టాన్ని ఆయన అన్న నాకు ఇట్లా చేయాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అని ఆయన సరే నువ్వు ఒక లెటర్ టైప్ చేసి పెట్టాను పెట్టాను దాన్ని ఎట్ట చేసాడు ఏమో అటు తిరిగి ఇటు తిరిగి జిల్లా దగ్గరికి వచ్చేసరికి ప్రకాశం జిల్లాకి మాకు కొంచెం మాకు ఎవరైనా పెద్ద అంటే రామచంద్ర జనాభా గారు ఆయన ఎట్టుంటది రమేష్ మీ వేస్తే అని పై వాళ్ళు అడిగితే పర్వాలేదు మంచి కూడా ఆ విధంగా నాకు ఫస్ట్ కోఆర్డినేటర్ గా ఇచ్చారు కోఆర్డినేటర్ గా కొన్నాళ్ళు చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఒక ఇష్యూ వచ్చింది పెళ్లిళ్ళకి బట్టలు పెడతారు అంతవరకు విమర్శలు అయ్యింది మీరు పెడతారా మీకు ఎవరిని పెడతారా నేను నియోజకవర్గంలో బట్టలు పెట్టారు అది ఎట్టంటే దర్శి నియోజకవర్గం వచ్చేసరికి ఏ లీడర్ వచ్చినా కూడా ఇప్పటికి ఒకసారి పోటీ చేసినా రెండోసారికి లేదు ఎందుకని అది అంటే అంటే అది చాలా దానివల్ల దాంట్లో ఒక కారణం అని చెప్పలేము మనం సవాల కారణాలు దీన్ని అధిగమించాలి ఉన్న లీడర్ ఇంకోసారి ఉండాలంటే ఇంతవరకు లేదు ఒకసారి పోటీ చేసినా రెండోసారి లేదు ఫస్ట్ నుంచి అంతేనా అంతే 
ఇది దీన్ని అధిగమించాలనే ఆలోచన తోటి వెళ్దాం అనుకున్నాను నాకు రకరక అవకాశం వచ్చింది కొంచెం స్టాండర్డ్ గా చెయ్యాలా ఏదైనా పది సంవత్సరాలు అనే టైప్ లో వెళ్ళా దానికి ఫస్ట్ ఏంటంటే మనం నియోజకవర్గంలో మాకు సంబంధించిన కార్యకర్తలు నాయకులు జనాల దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు వాళ్ళని మనం సొంతం చేసుకోవాలనే ఆలోచన తోటి వెళ్ళాం మనం సాంప్రదాయబద్ధంగా కమర్షియల్ గా కాకుండా అందరు నా సొంత మనుషులు నేను వాళ్ళ సొంత అసలు మీకు ఒక ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏంటంటే నేను తిరిగి నా కొద్ది టైంలో కొన్ని కొన్ని ఎస్సీ కాలనీలు అయితే నాకు కూడా ఆ కాలనీలో ఒక ఇల్లు ఉందేమో అనుకుంటారు అట్లా ఉంటారు కలిసిపోతారు మీరు అంత ఇదిగా ఉంటారు ప్రత్యేకంగా ఎస్సీ కాలనీ అంటే అది మన అదృష్టం కొద్ది టైం చేసినా కూడా అట్లా అనిపించేటట్టు ఇప్పటికీ ఉందా అట్లానే ఇప్పటికీ అయినా కూడా కొంచెం వ్యతిరేకత కనిపిస్తుంది అక్కడ మీకు అని చెప్పి చెప్పుకుంటా ఉన్నా లోకల్ గా వ్యతిరేకత అది రాను నన్ను మానాడు జరిగిన తర్వాత వాళ్ళ ఇల్లు దర్శి బాగుంది అప్పటికి దర్శి మున్సిపాలిటీ గెలిచింది దర్శి కాన్స్టిట్యున్సీకి ఎవరు వెళ్ళైనా కూడా ఈ రోజు తెలుగుదేశం పార్టీ పరంగా పోటీ చేస్తే గెలవచ్చు అనే అంత పరిస్థితి వచ్చింది దీంట్లో నేను తిరుగుతూ ఉన్నాను దీన్నే కొంతమంది ఆశించారు రకరకాల వైపుల నుంచి ఎక్కించన్నా కానీ ఇది నేను పెద్ద ఆయన తోటి ఒకసారి చాలా మంది అడుగుతున్నట్టున్నారు సార్ నేను కొంచెం స్టాండర్డ్ గా చేసుకుంటా వెళ్ళాలనే ఉద్దేశంతో వెళ్ళాను అని చెప్పుకుందాం అని వెళ్ళా వెళ్ళినప్పుడు ఆడ కొద్దిగా చిన్న ఇష్యూ వచ్చి ఏమన్నారు బాబు గారు ఏమన్నారంటే నేను సిస్టమ్ చెప్పుకుంటా వచ్చాను పొజిషన్ బాగుందండి పొజిషన్ బాగుందండి ఈ పొజిషన్ బాగున్న దాన్ని బట్టి వాళ్ళు ఇల్లు రావాలని ఉన్నారు ఎవరు వచ్చినా కూడా ఇక్కడ నుంచి చేసుకునేదంతా పొలిటికల్ గా పోటీ చేసే వాళ్ళు చేసుకోవాలి ఇప్పటి వరకు ఒక టైప్ ఏడు నుంచి చేసే విధానం ఒక టైప్ ఎలక్షన్ వ్యూహం తోటి చేయాలి సార్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఎవరు ఉన్నారమ్మా ఎవరు నీ దృష్టిలో ఎవరెవరు అడుగుతున్నారు దర్శి అడిగితే అప్పటికి నాకు గుర్తున్న ఆయన నల్లూరు సుబ్బారావు గారు అని మా మామ అవుతారు ఆయన అడుగుతున్నాను సార్ అని చెప్పారు సరే ఇంకొంచెం అట్లా ఎట్లా రెండు మూడు మాటల తర్వాత సుబ్బారావు గారు కాదు కానీ లోకల్ గా ఎవరన్నా పోటీ చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు అని అడిగారు ఇక నేను ఒక నిమిషం ఆగిపోయా అంటే ఇప్పుడు నేను ఎదురుగా ఉన్నాను ఇన్ఛార్జ్ గా చేస్తున్నాను ఏంద్రా నేను పనికిరానా పనికి వస్తాను నాకు అర్థం కాదు ఏదైనా ఆయన అభిప్రాయమే కదా అంతిమంగా ఓకే మన మీద అంత స్టాండర్డ్స్ నాకు ఉన్నాయని అయితే ఆయన దృష్టిలో లేదేమో ఓకే సార్ మీకు ఏదన్నా ఉంటే ఒకరిద్దరు పేరు ఇది కల్లా చేయగల్లా ఇది ఉన్నది లేదు ఏదో పలానా పలానా వాళ్ళు అయితే ఉన్నా గెత్త అవుతారు కదా ఆలోచించండి నాకు ఇది కాకపోతే ఏదైనా స్టేట్ కమిటీలో పదవి ఇచ్చినా కూడా ఏదైనా పని చేయటానికి మనకి మీరు మళ్ళీ ముఖ్యమంత్రి అయ్యి తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారం వచ్చేంత వరకు పని చేయటానికి అయితే నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను సార్ అని ఓకేమా దర్శి వరకు నేను ఒక మంత్ ఎన్నికి అకామిడేట్ చేస్తానులే చూసి అన్నారు ఓకే సార్ అన్నారు అంతే ఇంకా అక్కడ కట్ చేస్తే తర్వాత వచ్చినాడు గారు పిలిచారు ఆ పిలిచి పెద్ద ఆయన దగ్గర తీసుకెళ్ళారు నేను చెప్పే నాకున్న అవకాశాలు నేను చెప్పాను ఓకే ఓకే తర్వాత చూద్దాం దాన్ని కొంచెం గ్రూప్ లైన్ లో పెట్టాను ఓకే వెల్కమ్ ఏదైనా ఓకే అధిష్టానం మా అధినాయకుడు ఏ ఇది తీసుకున్నా కూడా ఆ నిర్ణయానికి మనం కట్టుబడి ఉంటాము అనే ఉద్దేశం తోటి అంటే మీకు ఒక ఓన్ డెసిషన్ ఉంటది కదా మీకు అంటే నాకు ఇస్తే బాగుంటది అని మీకు ఇప్పుడు నాకు అని కాదు అంటే నేను చేసుకునే పని తీరీలో స్టాండర్డ్ గా ఇరవై సంవత్సరాలు ఉండాలనే విధంగా బాగా ఊరు బయట పెద్ద ఆఫీస్ కట్టాలా కార్పొరేట్ ఆఫీస్ లాగా నియోజకవర్గానికి ఒక మంచి ఇది ఉండాలా స్టాండర్డ్ గా పలానాడు చేస్తారు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలైనా అనే ఇది ఉంటే మనల్ని నమ్మి పార్టీ స్టాండర్డ్ అయితే అని చూసాం ఐదు తోటి ఉన్నాను కదా ఆశపట్టంలో తప్పు లేదు ఫస్ట్ ఫస్ట్ లో ఎట్టుంటుందో ఏమని అనుకున్నా నేను తిరగటం మొదలు పెట్టిన దగ్గర నుంచి నాకు వాళ్ళు ఇచ్చే ఆదరణ చూసిన తర్వాత ఇంకా నేను వాళ్ళని వదులుకోలేను అనుకున్నా దర్శి నియోజకవర్గ తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తల్ని అక్కడ ఉండే పరిస్థితులు చూసి ఆ నాయకులు మనకి ఇచ్చే చూసిన తర్వాత 
వేళ్ళను మనం వదులుకోకూడదు ఇంకా వదులుకోకూడదు అనే దాకా వెళ్ళా ఇంకప్పుడు వన్ బై వన్ విలేజ్ లెవెల్ లో కొన్ని కొన్ని ఇష్యూస్ ఉన్నాయి స్టార్ట్ అవుట్ చేసుకుంటా వెళ్దాం మానాడు తర్వాత ఇంకా పొలిటికల్ ఇదిలో వెళ్దామని ఒకసారి అన్ని వివరంగా చెప్దాం అనుకున్నా రెండు నిమిషాలు చర్చ జరిగేలోపే అంత స్పాయిల్ అయిపోయింది సరే ఓకే ఆయన ఏ మూడ్ లో ఉన్నాడు ఎట్లున్నాడు ఏమో మనం కూడా అన్ని పెద్ద వ్యవస్థలో మనది ఒక్కటే ఇష్యూ కాదు ఓకే రైట్ నియోజకవర్గంలో ఏదో ఇంకా సహజంగా ప్రతి మనిషికి పది మందిలో ఒకరిద్దరు వ్యతిరేకులు లేకుండా ఉండరు ఉన్నారు కానీ అంతకంటే నేను ఎక్కువ చెప్పుకోకూడదు నన్ను అభిమానించే వాళ్ళు అయితే ఇప్పుడు కూడా ఉన్నారు లీడర్స్ నేను లీడర్స్ దర్శి నియోజకవర్గంలో లీడర్స్ చెప్తున్నాను అన్ని మండలాలు లీడర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళు కూడా ఒకసారి మేమందరం అడుగుతామన్నారు నేను దానికి ఇష్టపడ నేను పనిచేసా మీరు నన్ను ఆదరించారు నేను తప్పు చేయలేదు మీరు తప్పు చేయలేదు దీంట్లో మనకు మనం పోయి అట్ట ఇప్పుడే అది పార్టీ పరంగా ఇప్పుడే బాగా మైలేజ్ వస్తుంది ఇట్ట ఒక కాన్స్టిట్యున్సీ ఇష్యూ అయితే ఇంకా వేరే వేరే దానికి అంటుకుంటది అది అంత కరెక్ట్ కాదు అట్ట వద్దని చెప్పుకున్నా నేను నువ్వు ఇట్టే అది కరెక్ట్ కాదు మేము నిన్ను నమ్ముకున్నాము నువ్వు మమ్మల్ని నమ్ముకున్నావు మధ్యలో ఇట్లా అయితే ఎట్లా అన్నా అలా కుదరదు అని చెప్పా అటు వద్దులేమ్మా అంటే మనకు ఉండే వాళ్ళతో ఉండే ఆ మంచి ఇది తోటి అటు చెప్పుకుంటా పార్టీ ఆఫీస్ తాళాలు వేయటం కాదు నేను పెద్ద ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళా నిజంగా అయితే అంటే మనం ఉన్నది ఉన్నట్టు చెప్పాలంటే నేను కొంచెం ఫీల్ అయ్యా ఎదురుగా నేను ఇంత బాగా చేస్తున్నాను అనేది నా ఫీలింగ్ మీరు వెళ్ళి ఆయన ఎదురు కూర్చొని మీరు చెప్పినా కానీ మిమ్మల్ని కాక ఇంకెవరున్నారా అడిగేసరికి మీకు అడగటంతో పాటు వన్ మంత్ లో నేను వేరే వాళ్ళని అకామిడేట్ చేస్తాను అన్నారు అదే అదే ఆ మాట అనేసరి కొద్దిగా తట్టుకోలేదు బాధ అనిపించింది ఆ రోజు పార్టీ ఆఫీస్ కిందకి రావటమే మెట్లు దిగటమే మంత్ ఎండ్ కి వేరే వాళ్ళని అకామిడేట్ చేస్తా ఉన్నారు అది నేనే తీసుకున్నది అంటే పెద్ద దృష్టి లో మైండ్ లో మీ లేరు లేరు ఓకే మనకి ఇప్పుడు ఇది కావచ్చు ఇంకోటి అనే దృష్టితో ఉన్నాను నియోజకవర్గంలో పార్టీ ఆఫీస్ అంటే నియోజకవర్గం ఇన్ఛార్జిగా ఉంటేనే కదా ఓకే కాదు ఇంకా అది నెలాఖరి ఖాళీ చేస్తామని చెప్పాడు మనం అంటే ఎవరో చెప్పేశారు మీరు చెప్పేశారు నేను నేను అబద్ధాలు చెప్పను వెంటనే స్టేట్ పార్టీ ఆఫీస్ మెట్ల దిగంలోనే పెద్ద ఆయన నెలాఖరికి వేరే క్యాండిడేట్ ని అకామిడేట్ చేస్తా ఉన్నారు మనం ఈ పార్టీ ఆఫీస్ ఖాళీ చేస్తామని ఇంటి ఉండ చెప్తాను అది రెంట్ బిల్డింగ్ అంటే ఏదో తాళా లేదు అంటే మీడియా పరంగా ఏదో పెద్ద వాళ్ళు అట్లానే కాదు అంటే ఇప్పుడు వేరే వాళ్ళు అనౌన్స్ చేస్తానన్నారనే కసితో ఆ కోపంతో మీరు చెప్పారా లేకపోతే కోపం కాదంటే నేనైతే ఇన్ఛార్జ్ నాకే అవసరం ఉంది ఈ పార్టీ ఆఫీస్ అన్నట్టుగా చేశారు దర్శి నియోజక ఇన్ఛార్జిగా నేను ఉండను వేరే వాళ్ళు పెడతారు వేరే వాళ్ళు పెడతారని సార్ చెప్పారు మనకెందుకు వాళ్ళు వస్తే తీసుకుంటారు లేదా లేదు మంత్ ఎండ్ కి అంటే ఒక నెల ముందుగా చెప్పాలి కదా అలాగే చెప్పాను దాన్ని వేరేగా అట్టట్ అట్ట మళ్ళీ చేశారు తాళం అంటే రోజు పొద్దున్న వేస్తారు సాయంత్రం వేస్తారు అదే తాళం దర్శిలో కీలకమైన సిద్ధారాఘవరావు కదిరి బాబురావు లాంటి వాళ్ళు టీడీపీని వదిలి వెళ్ళినా సరే రమేష్ మాత్రం పార్టీ కోసం కష్టపడి పనిచేస్తూ ఉంటే వచ్చాడు ఆర్థికంగా కూడా పార్టీకి బలంగా నిలబడ్డారని చెప్పేసి చెప్పుకుంటా ఉంటారు ఎంతవరకు వాస్తవం నా శక్తి కాదు నేను చేశాను అంటే ఇప్పుడు రాఘవరావు గారు బాబురావు గారు ఇంకొకరితో నేను పోల్చుకోను కానీ నేను వెళ్ళిన దగ్గర నుంచి నేను మొన్న ఇష్యూ జరిగే వరకు ఎవరిని అడిగినా కూడా అతనికి అతను ఎంతవరకు చేయగలరు అంతవరకు చేస్తారనే చెప్తాను మీరు ఎవరిని అడిగి నేనేమి వేరే విధంగా కాదు నా స్థాయికి తగ్గట్టు నేను చేసుకుంటా అది ఆర్థికంగా ఇప్పుడు అయితే బాధుడే బాధులు సభ్యత్వ నమోదు అవన్నీ కూడా సరిగా జరగట్లేదు ఇప్పుడు మీరు యాక్టివ్గా లేరు జరగట్లేదు అంటే ఇప్పుడు పార్టీ శ్రేణులు అయోమయం ఏర్పడింది సో కార్యకర్తలకు మీరేం భరోసా ఇస్తారు అంటే ఏది కూడా అల్టిమేట్ గా అధిష్టానం మా అధినాయకుడు చంద్రబాబు గారు నిర్ణయం శిరోదాయం అట్టాగా అన్నారు ఇప్పుడు అలిగినట్టున్నారు కదా తాళాలు వేసి 
చెప్పిన తర్వాత కూడా నేను ఇన్ఛార్జిని అని అని వెళ్ళకూడదు కదా మనకు మనమే ఉండకూడదు కదా అయ్యా ఓకే ఇది కాదు ఇంకో బాధ్యత ఇస్తారేమో అప్పుడు దాకా గమ్ముగా ఉన్నాం అంతే అంతే పార్టీలో అనేది మనకు ఒక పని అప్పచెప్పేదాన్ని చేసేదాన్ని బట్టి ఉంటుంది దుబాయ్ సుబ్బారావు పేరు సీన్ లోకి వచ్చేసరికి పమిడి రమేష్ అసంతృప్తిగా ఉన్నారు అని చెప్పుకుంటా ఉన్నారు అదే ఇష్యూ వచ్చిందే అదే దుబాయ్ సుబ్బారావు అంటే నల్లూరు సుబ్బారావు ఆయన దుబాయ్ లో ఉండొచ్చు ఆమే ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఈ మాట్లాడిన వాళ్ళకి ఆయన తోటి దర్శి గురించి చర్చించిన వాళ్ళకి ఆయనకి మాకు మా రిలేటివ్ అని ఎవరు తెలియదు వీళ్ళేమో ఆయన అడుగుతున్నారు ఆయన నాకు చెప్తున్నాడు సాయంత్రానికి అల్లుడు ఇట్లా అడుగుతున్నారు ఏంది దర్శి ఏంది నువ్వు తిరుగుతున్నావు కదా నన్ను అడుగుతున్నారు ఏందని ఆయన అడుగుతున్నాడు వీళ్ళకి ఎవరికి ఒక నెల రోజుల దాకా మాట్లాడుకుంటున్నారు ఇక్కడ మేమిద్దరు మాట్లాడుకుంటున్నాం నెల రోజుల దాకా ఎవరికి తెలియదు తీరా మహానాడు అప్పుడు బాబు గారిని పెద్ద ఆయన కలిసి ఒంగోలు మహానాడు లో ఇవన్నీ జరిగిన తర్వాత అంటే దీనికంటే ముందు కూడా ఇద్దరు ముగ్గురిని కొంచెం దర్శ గురించి ఏందని చర్చించారు ఇవన్నీ సహజంగా ఉంటది కదా రాజకీయం అంటే ఎవరు పలాన వాళ్ళే అని ఉండదు కదా ఎవరు బెటర్ క్యాండిడేట్ అయితే వాళ్ళు పోటీ చేస్తే మనం గెలవచ్చు అనే ఉంటది అధిష్టానానికి అంటే బెటర్ క్యాండిడేట్ అంటే ఫైనాన్షియల్ గా అన్ని విధాల ఫైనాన్షియల్ ఇప్పుడు ఈ రోజుల్లో నేను దాచిపెట్టినా కూడా ఫైనాన్షియల్ గా సపోర్ట్ లేకుండా రాజకీయం జరుగుతుందా అవ్వదు ఇంకా నేను ఎట్లా చెప్పినా అప్పుడు అదే కదా ఫైనాన్షియల్ గా కాదు మాన్యువల్ గా అన్నా కూడా అవ్వదు కదా కానీ ఇప్పుడు మిమ్మల్ని కాదని దుబాయ్ సుబ్బారావు గారిని అని చెప్పేసి వాళ్ళ వాళ్ళ దృష్టిలో అయితే ఉంది ఉంది అంటే అతను ఫైనాన్షియల్ గా పెట్టగలడానా లేకపోతే ఆ నియోజకవర్గంలో అతనికి అంత పట్టుందని ఇవ్వాలనే ఆలోచనలో ఉన్నారా ఏ రకంగా ఓన్లీ ఫైనాన్షియల్ గా అంటారా ఓన్లీ ఫైనాన్షియల్ గానే ఆయన కూడా నేను ఉన్నాను కదా ఆయన నాతో అయితే క్లారిటీతో ఉన్నాడు మహానాడు ఒంగోలు మహానాడులో బాబు గారి తోటి కలిశాడు కలిసిన తర్వాత నేను పెద్ద ఆయన కలిసి ఆ ఇష్యూ మీదనే పట్టుకొని పోయింది ఫస్ట్ టీడీపీ జనసేన మధ్య పొద్దు కుదిరితే జనసేన దర్శి టికెట్ కేటాయించి వచ్చనే ప్రచారం కూడా జరుగుతుంది ఉండొచ్చు ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే కమ్యూనల్ వైజ్ గా కొన్ని కొన్ని ఉన్నాయి వాటిల్లో దర్శి కూడా ఒకటి కావచ్చు అధికారం కావాలి ఖచ్చితంగా రాష్ట్ర ప్రజెంట్ మేలు జరగాలంటే తెలుగుదేశం అధికారంలోకి రావాలి బాబు గారు మళ్ళీ ముఖ్యమంత్రి కావాలి అన్నప్పుడు పొత్తు జనసేన దాంట్లో దర్శనం తెలుగుదేశం వదులుకోవడం ఇవన్నీ తప్పదు కదా ఇంకా అట్లాంటప్పుడు ఇంకా ఏ సుబ్బారావు వచ్చినా కానీ సుబ్బారావు కూడా ఉండదేమో కదా ఆయన అప్పుడే డ్రాప్ అయిపోయాడు డ్రాప్ అయిపోయారు వెంటనే డ్రాప్ అయ్యాడు ప్రజెంట్ అయితే ఎవరు అంటే మనకు తెలిసిన ఇదిలో ఇంకా ఎవరు ఇది కాలేదు అప్పటివరకే చేసాం అట్లా వెయిటింగ్ అంతే ఇప్పుడు ఆయన ఎవరు చెప్తాడనేది నిర్ణయానికి వదిలేశారు ఆయనకి ఇంకా అందుకని మీరు ఇప్పుడు అయితే యాక్టివ్గా ఉండట్లేదు ఆ కోపంతో ఉండట్లేదు కోపం లేదు నేను అవద్దా చెప్పను మాట యాక్టివ్ గా ఉంటున్నా తిరుగుతున్నా నేను కూడా చెప్పొచ్చు ఏదైనా ఫంక్షన్ కి వెళ్తున్నాను అదే యాక్టివ్ అని చెప్పొచ్చు కంప్లీట్ గా పార్టీ కార్యక్రమాలు కానీ అసలు దూరంగా ఉంటున్నారు మీరు కంప్లీట్ అంటే నెక్స్ట్ ఎవరు అనేది అనౌన్స్ చేసే దాన్ని బట్టి డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అంటారు మీరు అంటే నేను దర్శి నెక్స్ట్ ఎవరు అని అనౌన్స్ చేసేది కాదు నేను ఏం పని చేయాలి అనేది ఏదైనా మీకు పార్టీ చెప్తే అంతే చెప్పే దాన్ని బట్టి అనే ఉద్దేశంతో నేను సార్ పలానా వర్క్ చేసుకోను నీకు ఈ పదవి ఇస్తాము అని చెప్పి వాళ్ళు అంటే దాన్ని బట్టి మీరు చేసుకుంటే వెళ్ళిపోతారు పదవియా లేదు ఊరకే తిరగమన్నా ఏదైనా పార్టీకి పని చేయమన్నా ఏదైనా పర్వాలేదు ఏదో ఒకటి అంటే ఇప్పుడు నేను ఒకటి పెద్ద ఆయన కలిసిన తర్వాత ఆయన ఒక మాట చెప్పాడు నేను దర్శించార్థిగా ఉన్నాను 
దర్శి ఇన్ఛార్జి కి వేరే వాళ్ళని అకామిడేట్ చేస్తామని చెప్పారు నేనైతే దర్శి ఇన్ఛార్జి గా పనిచేయట్లేదని చెప్పేశాను అయిపోయింది నెక్స్ట్ మన బాధ్యత ఏంటి చెప్పాలి కదా దాని మీద అంటే సుబ్బారావు గారు బాలకృష్ణ గారితో కలిసి చంద్రబాబు నాయుడు గారిని కలిశారు టికెట్ కోసం అని చెప్పేసి కూడా చెప్పుకుంటా ఉన్నారు లేదు లేదు అది అది ఆ ఫోటోలు చూసి అట్లా అంతే అక్కడ పెద్ద ఆయన్ని సుబ్బారావు గారు ముందు కలిశారు తర్వాత బాలయ్య బాబు గారు లోపలికి వచ్చారు అదే అందరు కలిసి తీదాగారు అంతేగాని ఆయనకు బాలయ్య బాబు సపోర్ట్ చేసి టికెట్ ఇప్పిస్తారని అసలు సంబంధం లేదు బాలయ్య బాబు గారికి సుబ్బారావు గారు అసలు తెలియదు మహానాడు తర్వాత దర్శి నియోజకవర్గంలో గందరగోళ పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి మహానాడు తర్వాత అదే అంటే ఇష్యూ అంతా మహానాడు తర్వాత ఇది ఇప్పుడు జరిగింది అంతా మహానాడు తర్వాత జరిగింది మహానాడు కంటే ముందు ఏం లేదు అసలు ఏం లేదు మహానాడు కూడా మా నియోజకవర్గం నుంచి పదిహేడు వేల మంది వచ్చారు దర్శి నియోజకవర్గం నుంచి ఒంగోలు మహానాడుకి పదిహేడు వేల మంది ఆదరి దర్శి నుంచి ఒక్క దర్శి నుంచి పదిహేడు వేల మంది మానాడు తర్వాత నుంచే మానాడులో సుబ్బారావు గారు కలవడమే సుబ్బారావు గారి వల్ల ఎంత ఏది చూడండి ఇప్పుడు అంటే సుబ్బారావు గారు కలిసిన తర్వాత సుబ్బారావు గారు అని కాకుండా మానాడు తర్వాత మనం ఏ పని చేసినా కూడా మనం ఎప్పుడు ఎన్నికలు వచ్చినా పోటీ చేసేదానికి తగ్గట్టుగా పనిచేసుకోవాలనేది నా ఆలోచన దాని మీదట అన్ని సెపరేట్ చేసుకొని చిన్న చిన్న ఏంటంటే ఇవన్నీ కట్ చేసేసి ఇది సార్ పరిస్థితి ఈ విధంగా ఉంది ఈ విధంగా మనం పని చేసుకుంటేనే పైకి కనపడేదానికంటే కూడా ఇంకా చాలా చేసుకోవాల్సింది ఉంది అనేది చెప్దామని మేము వెళ్ళాను అది అలాగా రాష్ట్రం అంతా మున్సిపల్ ఎలక్షన్స్ లో వైసీపీ గెలిస్తే టీడీపీ గెలిచిన అతి కొద్ది ప్లేసెస్ లో దర్శి ఒకటి అందులో మీ పాత్ర ఎంతవరకు ఉందంటే అదే ఇప్పుడు నా పాత్ర ఉందా లేదా నేనే చెప్పుకోవాలి అర్థం కాలేదు మీరే చెప్పండి నేను ఇన్ఛార్జిగా ఉన్నాను నా శక్తి వంచన లేకుండా నేను పని చేశాను నా బాధ కూడా అదే ఇప్పుడు దర్శిలో కొంత నేను ఈ రకంగా ఎమ్మటే ఇది అవటానికి వర్క్ చేశారు బాగా బాగా వర్క్ చేశాను దర్శి గెలిపి నేను పనిచేసి ఇది చేశాను అనేది ఎక్కడా లేదు అధిష్టానం దృష్టిలో గాని మధ్యలో గాని జిల్లాలో గాని అది ఎటెటో పోయి ఎవరెవరో చేసి ఎట్టెట్టో అయినంత అయినట్టుగా వచ్చింది దాని మీద కొద్దిగా నాకు లోపల అయితే బాధ ఉంది నేను చాలా చాలా లోతుగా అధ్యయనం చేసి ఏవరిని ఎత్తియాలా ఎట్ట చేయాలా ఇంత వైసీపీ ఇదిలో అంటే అసలు మీకు కొన్ని కొన్ని చూసి ఉంటారు వీడియోలు రాష్ట్రంలో ఉన్న వైసీపీ మేజర్ లీడర్లు కులానికి ఒకరు వచ్చారు ఒక్క ఎంత మంది మంత్రులు వచ్చారు కాకాని గోవర్ధన్ రెడ్డి గారు మన అమ్మ అంబట్ రాంబాబు గారు బాలినేని శ్రీనివాస రెడ్డి గారు పేరిని నాని గారు మన విడుదల రజని గారు విడుదల రజని గారు విశ్వరూప్ గారు మాగుండ్ శ్రీనివాస రెడ్డి గారు సిద్ధ రాఘవరావు గారు బాలినేని శ్రీనివాస రెడ్డి గారు పూచేపల్లి శివప్రసాద్ రెడ్డి గారు పూచేపల్లి వెంకాయం గారు పెద్ద మీటింగ్ పెట్టారు అస్సలు ఏడు దర్శిలో తెలుగుదేశం ఎక్కడ ఉంది అంబట్ రాంబాబు గారు అయితే మీరు వీడియో ఏది ఏదో తెలుగుదేశం ఉంది అన్నారే కనపడట్లేదు అన్నాడు ఫలితాల రోజులు కనపడద్ది అనుకున్నా నేను ఆ రోజు ఫలితం రోజు కనపడద్ది అనుకున్నా నేను మాట్లాడకూడదు మన పని మనం చేసుకుంటున్నారు అంటే ఆ ఇది తోటి ఉన్నా దాన్ని తగ్గట్టు చేసాం రాష్ట్రంలో అదే తాడిపత్ర తర్వాత డైరెక్ట్ గెలిచిన దర్శి అంటే తాడిపత్ర తర్వాత దర్శి కొండపల్లి కూడా ఎంపీ ఓట్లు అని అంత అయితే తాడిపత్ర తర్వాత డైరెక్ట్ గా గెలిచింది దర్శి అది నేను నాకు నేను బాగా చేశాను అనుకున్నా నేను చేశాను అనేది ఎవరు కాదు లేదని తర్వాత అయ్యో మరి మీరు ఇంత చేశారు దర్శి గెలిపించుకొచ్చారు మరి చంద్రబాబు నాయుడు గారి రియాక్షన్ ఏంటి అప్పుడు 
ఏం లేదు దాన్ని అంతటి తర్వాతనే దర్శి గెలిచింది అన్ని అయిపోయినాయి బ్రహ్మాండం చేసుకుంటా ఉన్నాము మానాడికి బ్రహ్మాండంగా చేశారు బ్రహ్మాండంగా వచ్చారు దర్శి నుంచి దర్శిలో పార్టీ పరిస్థితి బ్రహ్మాండంగా వచ్చింది ఇవన్నీ వచ్చిన తర్వాత దర్శి బాగుంది దర్శి బాగుంది దర్శి మున్సిపాలిటీ గెలిచింది ఆ దర్శి మళ్ళీ ఎమ్మెల్యే టికెట్ ఎవరు తెచ్చుకున్నా గెలుస్తారు అనే దగ్గరికి వస్తున్న టైమ్ లో రకరకాల రూమర్స్ వస్తున్నాయి అనే ఉద్దేశంతో నేను పెద్ద ఆయన కలిసాను వాళ్ళు అడుగుతున్నారు వీళ్ళు అడుగుతున్నారు ఇంకా అంటే గజి గిజి గందరగోళం ఉండకూడదు క్లియర్ గా ఉండాలి అది నేనైనా ఇంకొకరైనా ఎవరైనా పర్వాలేదు ఇక్కడ నుంచి చేసే ప్రతి రోజు ఏ పని చేసుకున్నా కూడా పోటీ చేసే వాళ్ళు చేసుకోవాలనేది నా నాకున్న నాలెడ్జ్ అది చెప్దామని వెళ్ళారు అది చెప్పుకుంటా పోయే క్రమంలో పెద్ద ఎవరైనా ఉన్నారా అని అడగడంలోనే నేను ఇంకా ఏదైనా కావచ్చు తప్పో రైట్ నాకు తెలియదు కానీ నేనైతే నువ్వు కాకుండా ఇంకెవరైనా ఉన్నారంటే నేను లేను కదా ఆయన దృష్టిలో తప్పు మన ఆయనైనా మరి ఎంత హార్డ్ వర్క్ చేశారో కనపడుతుంది కదా కళ కట్టినట్టు ఉంటే ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళకి చాలా మంది చెప్తారు ఆయన కొన్ని కొన్ని కొంతమంది ద్వారా అభిప్రాయం తీసుకుంటారు పార్లమెంట్ లీడర్లో తీసుకుంటారు వీళ్ళల్లో ఎవరికి ఏం అభిప్రాయం నా మీద ఉందో లేదు ఇంకెవరైనా పోటీ చేయాలని ఉండి వాళ్ళకి ఏమన్నా ఆలోచన ఉండి ఏదన్నా డైవర్ట్ చేశారో ఏం జరిగిందో కూడా నాకు తెలియదు నేనేందంటే ముక్కు చూటుగా ఉంటాను నేను అట్టా ఎట్ట ఆ విధానం నాకు తెలియదు నేరుగా ఆయన అడిగాను ఇంకెవరైనా ఉన్నారన్నారు ఫస్ట్ ఓకే సార్ నాకు ఏదన్నా పార్టీ స్టేట్ కమిటీలో వచ్చిన కూడా పనిచేస్తాను సార్ నాకనిపించింది ఒక్క నిమిషంలో ఒక్కటే నేను సరిపోతాను అనుకుంటే నీ పరిస్థితి ఏందమ్మా అంటారు కదా ఆయన నీ పరిస్థితి ఏందమ్మా అనలేదు అంటే నేను ఆయన దృష్టిలో లేను ఓకే ఆయన వైపు నుంచి ఆయన క్లారిటీ ఉన్నప్పుడు నాకు కూడా నాకేం అర్థం కాకుండా ఉండదు అర్థమైంది ఓకే ఈయన దృష్టిలో మనం లేముంటుంది అని దృష్టిలో ఓకే మనం దాని గురించి ఎంపర్లు ఆడకూడదు అని అయితే సో ఏంటంటే అక్కడ ఫైనాన్షియల్ గా కూడా ఈయనకి కొంచెం అంత సపోర్ట్ లేదు అందువల్లనే బాబు గారు ఈయనకి ఇవ్వడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపించట్లేదు అని కూడా విమర్శలు వచ్చాయి రైట్ మీరు అన్నది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ కాకపోతే రాజకీయం ఏంటంటమ్మా ఫైనాన్షియల్ గా అంటే ఫైనాన్స్ అప్షన్ పనిచేయలేదు మనం వాళ్ళతోటి మమేకం అయ్యేదానికి జనాలకు అందుబాటులో ఉంటాము కార్యకర్తలకు అందుబాటులో ఉంటాం ఇవన్నీ కూడా పనిచేస్తాయి వీటితో పాటు ఇప్పుడు ఉన్న అధికార వైసీపీ ప్రభుత్వం ఈ దుర్మార్ గారు టీడీపీని అధికారంలో తెచ్చుకోవాలా రాష్ట్రం అంతా టీడీపీని అధికారంలో తెచ్చుకోవాలా అన్నప్పుడు దర్శన కూడా ఉంటది కదా అప్పుడు డబ్బులు వేసేవాళ్ళు కదా ఎన్నిట్లో కొంత తక్కువ ఎక్కువ ఉండొచ్చు కొంత ఒకరికి ఫైనాన్స్ లో ప్లస్ ఉంటే ఒకరికి రేప ఉండే దాంట్లో ప్లస్ ఉంటుంది మనం ప్రజలతో మమేకం అయ్యే దాంట్లో ప్లస్ ఆ కోణంలో నేను అనుకున్నాను ఒకవేళ మీకే సపోర్ట్ చేయొచ్చు కదా ఫైనాన్షియల్ గా కూడా వాళ్ళు అది అది ఇంకా పెద్ద పెద్ద వారు నేను అంత దూరం పాలేదు నా పరిస్థితికి నేను క్లియర్ గా ఒక 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 టైం వచ్చిన తర్వాత ఖచ్చితంగా పోటీ చేయాలి అనే దాకా వచ్చా ఎప్పుడు పార్టీ అవకాశం ఇస్తే ఇస్తే మన చేతుల్లో ఉండదు కదా అది అవకాశం ఇస్తే ఆ అవకాశం ఇస్తే అనేది ఎప్పుడో ఎలక్షన్ల కంటే నెల ముందో రెండు నెలల ముందో నిర్ణయం జరుగుతుంది కావాలని నేను అనుకున్నాను అయినా కూడా నేను ఒక టైంలో ఒకసారి చిన్న ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు కలిసాను అప్పుడు పెద్ద ఆయన నీకెందుకమ్మ జాగ్రత్తలు చేసుకుంటా వెళ్ళు అన్నాడు రెండోసారి కలిసాను ఇదంటే ఒకటిన్నర సంవత్సరంలో రెండుసార్లు కలిసాను రెండుసార్లు కలిసి ఒకసారి ఫస్ట్ ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు కలిసాను అప్పుడు నాకు రాంగ్ ఫీడ్బ్యాక్ అమ్మ వెళ్ళిపో అన్నాడు రెండోసారి మొన్న మానాడతారు అదే కలిసాను అంటే ఇక్కడ నుంచి చేసుకునే పని ఎవరెవరు అడుగుతున్నారు ఈ గందరగోళం లేకుండా ఉండాలా ఈ క్లారిటీ కోసమనే వెళ్ళంటే అక్కడే తేలిపోయింది అంటే ఎప్పుడో ఎలక్షన్ కంటే నెల ముందో పదిహేను రోజుల ముందో ఇరవై రోజుల ముందో తెలియాల్సింది ముందే ముందే అర్థం అయిపోయింది ఇంకా నేను అందుకని ఒక అంటే ఇప్పుడు ఫైనాన్షియల్ గా కూడా పార్టీకి ఇంత పెట్టగలరు అనే వాళ్ళే ఆయన దృష్టిలో ఉన్నారేమో 
ఉండొచ్చు పార్టీ కొంచెం నష్ట ప్రాబ్లమ్స్ లో ఉంది ఇబ్బందుల్లో ఉంది మనకు ఫైనాన్షియల్ గా కూడా కొంచెం సపోర్ట్ ఉండే వాళ్ళని చూసుకుందాం అనే ఆలోచన ఏమైనా ఉందేమో ఉండొచ్చు ఖచ్చితంగా అంటే ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి లాగా మేము అధికారంలో ఉన్నప్పుడు సంపాదించుకోలేదు మా నాయకులు సంపాదించుకోలేదు మేము ఫైనాన్షియల్ గా చూడలేదు జనాలకు పనిచేయాలని చూసాడు మా నాయకులు దానివల్ల ఇప్పుడు ఏంటంటే కంప్లీట్ గా కమర్షియల్ అయిపోయింది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి భవిష్యత్ అంతా డబ్బుల తోట గెలవాలని ఉన్నాడు ఇటువంటి టైంలో డబ్బులకు ఇబ్బంది ఉన్న వాళ్ళు మరి తక్కువగా ఉంటే ఒకవేళ మనం ఈ అధికారం వచ్చే దాంట్లో ఏదైనా ఇబ్బంది జరగచ్చు అనుకోవచ్చు దానికోసం వెయిటింగ్ లో ఉండొచ్చు కూడా ఏదైనా మనకి ఓకే ఏదైనా పర్వాలేదు అనుకునే రకం కాబట్టి మనకి ఆ ఒక్క ఒక్క పూట అరే అనిపించింది మనసు గట్టిగా తగిలినట్టుంది మీకు గట్టిగా గట్టిగా అంటే అంటే నేను నా ఒక్కటి నేననేది కాదు నేను వెళ్ళిన తర్వాత కొంతమంది నాతోటి బాగా సాన్నిహిత్యంగా ఉండే దాంట్లో అన్న అన్న అనేదాకా నేను వాళ్ళని దగ్గరగా అట్ట అయ్యాం అంతా ఒక కుటుంబ సభ్యులు లాగా అలాగ అయ్యాం దానివల్ల బాధించిందే కానీ లేకపోతే ఏదో పదవులు పోయినో లేకపోతే నాకు ఏదో ఇది అనేది కాదు ఆ ఇదిని కోల్పోవాల్సి వచ్చింది అనేదే ఇప్పుడు మీరు కాకుండా ఇంకొకరికి ఇచ్చారు అనుకున్నాం ఇదే ఆదరణ ఇస్తారా ప్రజలు అక్కడ మిమ్మల్ని ఇంతగా ఒక ఇంట్లో మనిషిలా చూస్తారు మనం ఉండే దాన్ని పట్టుకోవడం ఉండాలి కదా వాళ్ళు ఏమన్నా పైన కూర్చుంటే అందరు నచ్చింది ఈ రోజులు ఎట్లా ఉన్నాయి అంటే మనం ఎంత దగ్గరగా పోతే వాళ్ళు అంత దగ్గరగా వస్తారు మనం దూరాన్ని నుంచి అంటి ముట్టినట్టుంటే వాళ్ళు ఎవరు ఇయ్యాలి ఎవరిని ఎవరు ఉద్దరించే వాళ్ళే ఈ రోజు రాజకీయంలో మనం ఉండే విధానాన్ని మనం మనస్తత్వాన్ని బట్టే మనకు ఆదరణ అంటే ఇప్పుడు మీ నియోజకవర్గ ప్రజలు మీరే ఇన్ఛార్జ్ గా మీరే మీకే టికెట్ ఇవ్వాలని వాళ్ళు అనుకుంటున్నారా అనుకుంటున్నా అంటే నేను అందరూ అని నేను కూడా అనుకోదు ఎక్కడైనా కూడా అక్కడక్కడ అలా కాకుండా నాకే ఇస్తే బాగుందని నన్ను చాలా మంది నాకు అంతే నీకు వేరే వేరే ఆలోచనలు పెట్టుకోబాకు ఎట్ట జరిగిందో ఏం జరిగిందో ఎక్కడ తప్పు జరిగిందో నువ్వు అన్ని జాగ్రత్తలు చెప్పుకొని జాగ్రత్త చేసుకో అని చెప్పారు ఆ మధ్య ఒక ఆర్టికల్ కూడా వచ్చింది ఆంధ్రజ్యోతిలో అంటే క్వారీలు ఉన్నాయి వాటి గురించి ఇబ్బంది పెడతా ఉంటారు అందుకనే పమిడీ రమేష్ తప్పుకున్నాడు అని కూడా వచ్చింది దాని గురించి మీరే ఉంటారు ఇది ఎట్టంటమ్మా నేను కొంచెం స్పీడ్ గా తిరుగుతాను బాగా పది మంది పమిడి రమేష్ అట్టా అనే దాకా వచ్చాను నన్ను ఏదో ఒక రకంగా నేను మానుకున్న దానికి ఎటువైపు నుంచి కూడా ఎటు చూసినా నాదే తప్పు అనేటట్టుగా ఉండటానికి ఒక క్రియేషన్ అది నన్ను బ్లేమ్ చేయటానికి ఒరిజినల్ గా నేను వీటికి భయపడేవాడిని అంటే ఒకటిన్నర సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాల క్రితం నేను బయటకు వచ్చి రెండు సంవత్సరాల క్రితం కార్యకర్త లెవెల్లో వాళ్ళు కూడా పార్టీకి పనిచేద్దామని వచ్చే పరిస్థితుల్లో లేనంత పరిస్థితి అప్పుడు నేను ఐదు కార్లు కాన్వాయ్ వేసుకొని పార్టీ స్టిక్కర్లు వేసుకొని దర్శి మొక్కు దుమ్ము దుమ్ముగా తిరిగి ఆ రోజు నేను భయపడలేదు ఈ రోజు ఎందుకు భయపడతాను నన్ను అవన్నీ దెబ్బతీయాలి అనుకుంటేనే నేను వచ్చినాను నేను పదవి అడిగిన కారణం కూడా ఆల్వేస్ పార్టీ దాంట్లో నో డౌట్ పార్టీ అవసరాన్ని బట్టి పనిచేస్తుంటా అది వేరే ఇంకా అగ్రెసివ్ గా పనిచేయడానికి కారణం ఏంటంటే కొన్ని కొన్ని మా ఏరియాలో అంటే మా సొంత ఊరు గ్రానైట్ గెలాక్సీ ఉన్న ఊరు ఆ కొన్ని కొన్ని ఇష్యూలు తెచ్చినందువల్ల దాన్ని నేను అధిగమించాలని ఎదురు తిరిగినాను అంతేగాని నేను భయపడేవాడిని అయితే ఇప్పుడే నిమ్మాను అయినా గానీ ఎన్ని ఇబ్బందులు పెట్టినా గానీ మీరు తట్టుకుని ఉన్నానంటారు అంతే నేను ఎదురు తిరిగా అదే అదే నేను ఇప్పుడు నేను మామూలుగా సాధారణంగా ఉన్నప్పుడు ఇబ్బందులు పెట్టాలనుకుంటే ఇంకా అగ్రెసివ్ గా పనిచేయాలనుకున్నా అది ఎలాగా అంటే ఇప్పుడు నాకు బాధించింది కూడా అదే చివరికి ఆంధ్రజ్యోతి పేపర్ లో ఏమొచ్చింది దీని భయపడి దాని భయపడి అన్న అసలు ఆ ఆ కామెంట్ ఎట్ట వచ్చింది జ్యోతి పేపర్ లో ఎట్ట రాశారు మీ వాళ్ళే ఇచ్చారంటారా ఏదైనా కావచ్చు నాకున్న అనుమానం కూడా నిజంగా అయితే అంటే మీకు డౌట్ ఉంది మీ వాళ్ళే అలా ఖచ్చితంగా ఉంది అంటే ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు మళ్ళీ అన్ని మనమేవి ప్రతిరోజు పరిశీలించరు కదా కొంతమందిని లీడర్ ని ఎట్టుంది పరిస్థితి పలా నియోజకవర్గం పరిస్థితి ఏంది ఆఫీసులో కానీ అన్ని అడుగుతుంటారు 
ఈ కోణంలో నా నాకు ఒక నచ్చారు నేను వాళ్ళ మీద బాగా చెప్తాను నేను ఒకరిని తొక్కాలనుకున్నాను ఆడేముందంటాను ఆ టైప్ లో ఒక ఇది నా మీద చేశాను దానికి తగ్గట్టుగా ఆయన రెస్పాండ్ అయ్యారు దాని వల్లే పేపర్ లో రావటం కానీ కొంత కొంత అంటే ఫస్ట్ క్లాస్ నేను వచ్చినప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారితో డైరెక్ట్ గా ఫోన్ కాల్ ఆయన నాకు చేశారు బాబు గారు చేశారు బాబు గారు చేశారు ఎందుకు చేశారు అంటే నేను కొంచెం అంటే చిన్నాను కదా ఎందుకు వీడి అగ్రెసివ్ గా పనిచేయాలనుకుంటున్నాడు ఏమన్నా పొరపాటు పడి దెబ్బ తింటాడా ఎలాగా ఇతని స్టాండర్డ్స్ ఏంది అని తెలుసుకోవడానికి నాకు చేశారు చేసినప్పుడు రెండు మూడు మాటలు అడిగారు ఇంకేమన్నా భయం అట్ట ఏమన్నా మధ్యలో పోయినా కానీ నాకు లేనిదే భయం సార్ ఇంకా అన్ని నేను చెప్పాను ఓకే అమ్మా వెరీ గుడ్ అన్న నెక్స్ట్ నా స్ట్రాటజీ కూడా చెప్పాను దర్శ నియోజకవర్గంలో ఇప్పుడు పోటీ చేసిన వాళ్ళు రెండోసారి ఎవరు చేయలేదు సార్ ఇది చాలా ఇబ్బంది అయిన పని ఒక్క సంవత్సరం ఒక్కసారి రౌండ్ చేస్తే రెండో టర్మ్ ఉండట్లేదు ఎవరు అటు పోయి ఇటు పోయి అట్టా అట్టా జరుగుతుంది నేను ఇక్కడ రెండు ఎకరాలు మూడు ఎకరాలు స్థలం కొన్నాను ఊరు బయట పెద్ద పార్టీ ఆఫీస్ కట్టి అని చెప్పాను నేను ఎవరు చెప్పాను పెద్ద ఆయన చెప్పాను ఆ తర్వాత ఇరవై ఇరవై ఐదు రోజులకి లోకేష్ బాబు గారు వేరే వాళ్ళ చేత రమేష్ ని పార్టీ ఆఫీస్ కట్టొద్దు అని చెప్పమన్నారు ఆయన చెప్పారు నిన్ను లోకేష్ బాబు గారు ఊరు బయట ఆఫీస్ కట్టొద్దు అన్నారు కారణం ఏందన్నా నాకు తెలియదు చెప్పమన్నారు చెప్పాను చెప్పలేదు నాకు గుట్టుపాటు బుద్ధి కాదు అంటే రవి గారు రవి గారు రవి గారు లోకేష్ బాబు గారు చెప్పమన్నారు ఆఫీస్ బయట కట్టద్దు ఊళ్ళో ఏదన్నా ఉంటే రెండు తీసుకుని అలాగ నేను అలాగా వన్ బై వన్ చూసిన తర్వాత నేనేమో ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల ప్లానింగ్ అని నేను అంటున్నాను ఒకటి ఆర్థిక స్తోమత లేనోడు ఎట్ట చేస్తాడు ఇదంతా ఆలోచిస్తారు కదా నేను అనుకున్నాను చివరికి ఏంటంటే నేను పనిచేసే పనిని కూడా వేరే వాళ్ళ ఖాతాల్లో వేసుకొని పార్టీ బాగుంది దర్శిలో అసలు మీకు కొద్దిగా నాకు బాధ వేసిన అంశం అండి చివరికి ఒకరు బాగా లోక జ్ఞానం ఉన్న ఆయన ఒక ఆయన ఈ మధ్య ఒక ఫిలిం చిత్తి రామోజీ ఫిలిం చిత్తి ఒక పెళ్లి చేశారు ఆ పెళ్లిలో ఒక ఇరవై ఐదు ముప్పై మంది కూర్చొని రాజకీయం గురించి మాట్లాడుకున్నారు ఈ మాటల్లో నాకు సంబంధించిన ఆయన ఒక ఆయన ఆయన్ని మా వాడిని ఇటు చేశారు దర్శి మున్సిపాలిటీ కూడా దగ్గర ఉండి గెలిపిస్తే ఇటు చేశారు అని అన్న ఆయన వైపు నుంచి సమాధానం ఏంటంటే దర్శి నియోజకవర్గంలో తెలుగుదేశం పార్టీ పరిస్థితి బాగుంది అన్న అందువల్ల గెలిచింది కానీ రమేష్ వల్ల కాదు అన్న రమేష్ లేకుండా ఎట్లా గెలిచింది అక్కడ రమేష్ లేకుండా కంటే కూడా దాంట్లో చాలా అంతర్యం ఉంది ఎట్లా రమేష్ లే పని లేకుండానే దర్శిలో పార్టీ బాగుంది అంటే నూట డెబ్బై నాలుగు నియోజకవర్గంలో బాగలేనట్టే కదా అరే ఇంత తెలి తక్కువగా నన్ను ఎరి నన్ను చిన్నాన్ని ఎరినా కొడుకు చేయడానికి ఈ మాటలు మాట్లాడబాకమని చెప్పండి రా స్వామి అని చెప్పాను అది కూడా మేము తెలుగుదేశమే కాబట్టి దాన్ని కూడా తట్టుకోలేక నన్ను బ్లేమ్ చేయటానికి మీ పార్టీ వాళ్ళే మిమ్మల్ని బ్లేమ్ బ్లేమ్ చేయటానికి దర్శిలో పార్టీ బాగుంది కాబట్టి మున్సిపాలిటీ గెలిచిందంటే అర్థం అయ్యేవాడికి మైండ్ ఉన్నాడు ఎవడన్నా అర్థం చేసుకుంటే అంటే దర్శి ఒక్క నియోజకవర్గంలో బాగుంది చివరి కుప్పంలో బాగలేదు నూట డెబ్బై ఐదు లో బాగలేదా అనుకుంటారు రా సోమలారా మీరు అలాగా చెప్పి మైలేజ్ తగ్గి బాగా మీరు చెప్పారు నేను చెప్పి అంటే మిమ్మల్ని బ్లేమ్ చేయాలి అనుకున్న వ్యక్తులు ఎవరంటారు సహజంగా ఇప్పుడు ఎక్కడా కూడా పక్కింటో ప్రారి వాళ్ళకి రంగులు వేస్తేనే ఓర్చుకోలేని రోజులు ఈ రోజుల్లో నిన్న కాక మొన్న వచ్చి దర్శి మున్సిపాలిటీ గెలిచింది పద్నాలుగు పంచాయతీలు గెలిపించుకున్నాం పంచాయతీలు అప్పుడే వచ్చాను నేను కొత్తగా నేను ఇంత పెద్ద పదవి ఇంత రాజకీయ వ్యవహారం దీనికంటే ముందు నేను చేయలా అయినా కొత్తగా వచ్చాను అందరూ రమేష్ బాగుంది రమేష్ పర్వాలేదు రమేష్ అట్ట రమేష్ ఇట్ట అంటున్నారు ఈ తట్టుకోలే చాలా మంది ఉన్నారు అంటే ఇప్పుడు డైరెక్ట్ పేర్లు చెప్పినా కూడా వాళ్ళు అట్ట అవుతారు అంటే మీకు అర్థమైపోద్ది అంటే ఎవరైతే జిల్లాలో బాగా ఉన్నారో ఇప్పటికి ఫేమ్ లో వాళ్ళతో పాటు ఇప్పుడు రమేష్ రమేష్ కాకుండా ఇంకొక 
వెళ్ళయా ఇంకో పుల్ల అంటున్నారు అనుకోండి ఎవరికి కొంచెం ఇది తెలిసి కలిగింది నాకే తెలిసి కలిగింది అర్థమైంది మీకు అలాగా రమేష్ రమేష్ అని అంటే దీనికంటే ముందు ఎవరినే వాళ్ళు వాళ్ళకే అంతే అంతే మరి ఇప్పుడు వైఎస్ఆర్ సిపిఎం నూట డెబ్బై ఐదు సీట్లు మాకే వస్తాయని చెప్పి అంటున్నారు తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళే మా పార్టీ వస్తుందని చెప్పి అంటున్నారు మీరేమంటారు టీడీపీ ఖచ్చితంగా ఇరవై మూడా ఇరవై నాలుగు అనేది మనం చెప్పలేం కానీ ఎప్పుడు ఎలక్షన్లు వచ్చినా గెలవడం ఖాయం ఇది ఒక అంశం ఏంటి అంత నమ్మకం మీకు అదే మీకు మొత్తం అంటే నేను నాకున్న నాలెడ్జ్ చెప్తాను ఒక ఒక రాష్ట్రంలో అధికారంలో ఉంది మళ్ళీ రెండో టర్మ్ అధికారం రాబోయేసరికి పరిపాలన విధానంలో చిన్న చిన్న తప్పులు ఏ కరెంట్ ఛార్జీలు పెంచితేనో బస్ ఛార్జీలో పావుల ముప్పాల పెంచితేనో ప్రభుత్వాలు దిగిపోయారు ఎంత పరిస్థితి ఉంటే లెక్కర్లో మార్పియా చేసి ప్రజలకు సంబంధించిన ఏ పని చూసినా కూడా పెరగటం అంటే మన మన జీవన ప్రమాణం పెరగటం కాకుండా మనకి బతకటానికి బరువు అవ్వటం అనే పరిస్థితి వచ్చిందంటే అది దానికి కారణం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వైసీపీ ప్రభుత్వం మీరు చూడండి వన్ బై వన్ ఇప్పుడు మే నేనే ఒక ఒక చిన్న అందరికి కంఫర్ట్ గా ఉండే విధంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేయదలుచుకుంటే రాజధాని మార్చాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకు మార్చాల్సిన అవసరం లేదు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇంత పెద్ద రాజధాని తెచ్చి ఇక్కడ ఉంచినా కూడా అమరావతిలో అదే అమరావతిలో తెలుగుదేశం పార్టీ గెలవల ఎమ్మెల్యే గారు శ్రీదేవి గారు గెలిచారు అంత పరిస్థితి ఉన్నప్పుడు ఆయన వాళ్ళని ఎట్ట చూడాలి కొద్దిగా ఆలోచించండి మీరు బంగారు వాళ్ళు తీసుకోవాలి కదా వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టి వాళ్ళని ఇంత క్షోభకు గురి చేసారు అది చిన్న విషయం కాదు అదే మీరు అదే పని చేయకుండా అరే బాబు మీరు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇంత రాజధాని తెచ్చి ఇక్కడ పెట్టి ఆయన ఇంత కష్టపడ్డా మీకు ఏం అనిపించిపోయినా నన్నే గెలిపించారు కాబట్టి ఆ నమ్మకాన్ని పోగొట్టుకోకుండా రాజధాని కదిలేకుండా చిట్కో ఇల్లు ఉన్నాయి ఏంత ఇప్పుడు కూడు గూడు నేడ మినిమం కామన్ సెన్స్ మనిషి మనిషికి ఎవరికే కావాలి కూడు గూడ కావాలి కదా వీటికి సంబంధించిన దాంట్లో విలువైంది ఇల్లు నువ్వు మంగళగిరి వస్తే మంగళగిరిలో ఒక ప్యాలెస్ బెంగళూరు వస్తే బెంగళూరులో ఒక ప్యాలెస్ హైదరాబాద్ లో వస్తే హైదరాబాద్ లో ఒక ప్యాలెస్ ఇప్పుడు ఇంకా ప్యాలెస్ సరిపోక వైజాగ్ లో ఒకటి ఇంత చేస్తున్నావే ఒక పేదోడికి కమ్మని ఇల్లు కట్టించాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అంత కష్టపడి వాళ్ళకి అది షెల్టర్ ఇచ్చేదానికి కూడా నీకు బుద్ధి పుట్టట్లేదంటే ఎందుకంటే నీచం ఏమంటారు ఇంత నీచమైన మనస్తత్వం జనాలకు అర్థం కాకుండా ఉంటది అనుకోవడం మన అవే ఇప్పుడు ఏ ప్రభుత్వం అయితే అధికారంలో ఉందో వీళ్ళు అవివేకం అది కానీ ఇప్పుడు ఓట్లు రాలేదు ఓట్ల సమయం వచ్చినప్పుడు చూసుకుందాం అని అందరూ అవిపడతారు మన మీద అమ్మఒడి అయ్యి బుడ్డి ఎన్ని ఎన్ని సహజం మనిషి మనస్తత్వం ప్రజల కోసం చేస్తున్నాడా అధికారాన్ని అతని కోసం చేసుకుంటున్నాడా ఈ వ్యత్యాసం రెండే చూస్తారు అది చూసుకోవటం చూసుకోకపోవటం అనేది అది పరిపాలన చేసే వాళ్ళకి ఉండాలి ఇంత పెద్ద ప్రమాదంలో పరిపాలిస్తే ఎవరు రాదు అసలు జరగని పని అది చంద్రబాబు నాయుడు గారు అంటే మీకు చంద్రబాబు నాయుడు గారు పరంగా కూడా మా పార్టీలో ఇంటర్నల్ గా ఇంకా సెటరేట్ కాకపోవచ్చు ఇంకా లీడర్ మేము కొన్ని కొన్ని నియోజకవర్గాల్లో అకామిడేట్ చేసుకోకపోవచ్చు ఇప్పుడు ఏంటంటే మాది డబ్బులు పార్టీ కాదు మాది ప్రజల పార్టీ అయింది డబ్బులు పార్టీ అయితే ఎవడో ఒకటి పెట్టుకోవడానికి ఏ మీకు ఒక పార్టీకి ఇస్తాం యాభై ఇస్తాం కానీ నానొచ్చు మాకు ఆ పరిస్థితి కాబట్టి కాదు కాబట్టి మా నాయకులు సత్పోత అవుతున్నారు అతను ఏంటంటే ఏది చూసినా కూడా పుష్కలంగా డబ్బులు సంపాదించుకున్నాం ఈ ప్రజలు ఏముంది ఓట్లకు డబ్బులు ఇస్తే వేస్తారు అనుకునే వర్షంలో ఆయన ఉన్నారు అని ఏంటంటే రెండు మూడు రకాలుగా అవతల లీడర్లను భయపెట్టాలా జనాలను ఓట్లు వేసే దగ్గరకు కూడా వచ్చేదానికి రాజకీయంగా బాగా దగ్గరకు వచ్చి ఎలక్షన్లు వచ్చే టైంకి ఇలాగ బెదిరించేయాల పంచాయతీలకు బెదిరించాం మున్సిపాలిటీలకు బెదిరించాం రేపు ఎమ్మెల్యేలకు కూడా బెదిరిస్తాం అంతే కదా అనే వర్షంలో ఆయన మనస్తత్వం ఇప్పుడు జనాలు ఎట్టుంటారు పంచాయతీలు మున్సిపాలిటీలు ఇవన్నీ అధికారాన్ని మార్చవు కాబట్టి ఏ పొరపాటు జరిగినా కూడా ఈ వైసీపీ ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉంటది కాబట్టి కొంత కొంత సర్దుకుంటారు 
రేపు అధికారం మార్చేది ఎవరు ప్రజలు ఓట్లు నిన్ను మార్చేది ప్రజలు అయినప్పుడు ఆ రోజు నువ్వు అంటే భయం ఏముంటుంది నేను రెండు వేల పదిహేడులో చెప్పారు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మాకు అధికారం రాదు అని వేరే పీన్ అయింది ఛానల్ యూట్యూబ్ ఛానల్ చూసాను రెండు వేల పదిహేడులో రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో అధికారం రాదు అని చెప్పారు ఇంకా నేను అసలు ఎలక్షన్ అప్పుడు అయితే చిత్తూరు నుంచి విజయనగరం దాకా తిరిగారు చాలా మంది స్టడీ చేశారు ఎందుకు రాదు నేను అన్నది కరెక్టా కాదా అంటే అప్పుడు మేము చేసిన ఏ చిన్న చిన్నవి కార్యకర్తలు ఉన్నారు కార్యకర్తలు ఖచ్చితంగా వాళ్ళ కుటుంబాలను వదిలిపెట్టి పార్టీ కోసం పనిచేస్తారు ఇది కామన్ కార్యకర్తకి ఏదో ఒకటి మేలు చేయాల్సిందే దాంట్లో అప్పుడు ఈయన ఏంది కొత్తగా రాజధాని వచ్చింది మనం రాష్ట్రం మారి యువతల రాజధాని ఏర్పాటు చేయాల్సి వచ్చింది బాగా పని ఒత్తిడి అయింది ఈ పరిపాలన పని ఈ నిర్మాణం అనే దాంట్లోనే నిమగ్నం అయిపోయింది పార్టీ పరంగా కార్యకర్తలు అది బాగా మైనస్ అయింది వైసీపీ వాళ్ళు చేర్చుకోవటం మనకు అధికారం ఉంటే అవతల వాళ్ళు తెచ్చి వాళ్ళకి మనం షేర్ చేస్తే ఎవరు వచ్చుకుంటారు వచ్చుకోలేదు పెద్ద పెద్ద కారణాలు కాబట్టి చిన్న చిన్నయే పెద్ద దానికే ఈ ఫలితం వస్తే ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు కార్యకర్తలు డౌట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు పార్టీకి మా అవసరం ఉంది కాబట్టి మమ్మల్ని అసలు ఎక్కడ చూసినా కార్యకర్తలే మా బలం కార్యకర్తల నిండా మేము లేము అని చెప్పేసి అంటున్నారు రేపు ఒకవేళ అధికారం వస్తే అధికారం వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ మమ్మల్ని వదిలేస్తారా మమ్మల్ని పట్టించుకోకుండా వదిలేస్తారా అనే డౌట్ ఒకటి ఉంది ఇప్పుడు మీరు చెప్పింది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవును అంటే ఈ డౌట్ ఇప్పుడు ఎప్పటి నుంచో ఎప్పటి నుంచి ఉంది అంటే అధికారం వచ్చే వరకు రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు సీఎం గా అయిన దగ్గర నుంచి రాజకీయంలో ఉండే విధానం మారింది మనం రాజకీయంగా పనిచేస్తే మనం ఏదో ఒకటి చేయించుకోవాలా ఆ తీరు మారింది అంత ముందు ఈ విధానం లేదు అప్పటి నుంచి బాబు గారు వస్తే కార్యకర్తలు కంటారు తర్వాత వదిలేస్తారు అనేది ఉంది నిజంగా అయితే మొన్న చేసి ఉండాల్సింది పద్నాలుగు టు పంతొమ్మిది దాంట్లో ఖచ్చితంగా చేసి ఉండాలి ఈ కొత్తగా రాష్ట్రం మారటం అనే దానివల్ల చేయలేకపోవడం జరిగింది ఈసారి ఖచ్చితంగా కార్యకర్తలు అంటే ఏదో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి లాగా దోషి పెట్టాలు ఇవి అయితే మన మా మా పార్టీకి మా నాయకులకు వల్ల కాదు కాని మినిమం ఏదో ఒకటి ఏదో ఒక రకంగా అధికారం ఉన్నప్పుడు న్యాయబద్ధంగా ఏం చేయొచ్చో అది మాత్రం ఖచ్చితంగా చేస్తారు చేయకపోతే ఒప్పుకోరు కూడా చేస్తారు ఇప్పుడు అదే పార్టీ కోసం వాళ్ళు ప్రాణాలు సైతం అడ్డం పెట్టి అవును పోరాడుతున్నారు కార్యకర్తలు నాయకులు ఎందుకు చేయలేకపోతున్నారు నాయకులు ఎందుకు బయటకు రావట్లేదు కార్యకర్తలు వచ్చినంత ధైర్యంగా నాయకులు రావట్లేదు అంటే కార్యకర్తలని డైరెక్ట్ గా టార్గెట్ చేసే ఇది అధికార ప్రభుత్వానికి ఉండదు ఒక లీడర్ నైతి ఈజీగా టార్గెట్ చేయొచ్చు రెండు లక్షల మందిలో ఒక లీడర్ ని ఐడెంటిఫై చేయడం ఈజీ ఒక ఇన్ఛార్జ్ ని టార్గెట్ చేసి ఇబ్బంది పెట్టడం ఈజీ ఒక పదివేల మంది కార్యకర్తలను ఇబ్బంది పెట్టాలంటే ఈజీ కాదు కదా అందుకు కార్యకర్తలు రాగలుగుతున్నారు లీడర్ లో అక్కడ కొంచెం ఇంకా సతమతం అవుతున్నారు ఏం లేదు లీడర్స్ వైఎస్ఆర్సిపి వాళ్ళతో వీళ్ళు కొంచెం బిజినెస్ లావాదేవీలు ఉండటం వల్ల కూడా కొంచెం బయటకు రావడానికి ఇష్టపడట్లేదు ఎక్కడ బిజినెస్ అవి దెబ్బతింటాయా అని కూడా చెప్పుకుంటాను ప్రతి దగ్గర కూడా మంచిని గిట్టి చెడు ఉంటుంది ఎవరో కొంతమంది లాలోచి పడతారు లాలోచి పడకుండా ఉండాలనుకోవడం కూడా మనకు అతి ఆశ దాంట్లో ఏమి డౌట్ లేదు కాకపోతే ఏంటంటే ఈ రోజు పాత్ర రాజకీయంలో తెలుగుదేశం పార్టీకి అండదండలు కార్యకర్తలు మేజర్ మేజర్ కార్యకర్తలు కార్యకర్తలు వెనకిడుతున్నారు అనే ఉద్దేశంతో లీడర్ల ముందుకు నడిచే రోజులు వచ్చింది వీళ్ళు బాగా స్టాండర్డ్ గా ఉన్న దగ్గర అందువల్ల లీడర్ లేడన్న లాలు వచ్చి పట్టా కూడా ఏ లోపల లోపల జరిగిపోవాల్సిందే గానీ వాళ్ళ వాళ్ళ ఇది వాళ్ళ ప్రమేయం తగ్గింది కార్యకర్తల ప్రమేయం పెరిగింది అందువల్ల పార్టీకి బలం వచ్చింది తొందరగా అదే నెక్స్ట్ గవర్నమెంట్ వచ్చినా కూడా కార్యకర్తలను అయితే జాగ్రత్తగా చూసుకుంటా ఉంటారు చూడకపోతే వదిలిపెట్టరు లీడర్లు కూడా ఈసారి సొంత పార్టీ వాళ్ళు అయినా కూడా లీడర్లు కూడా వదిలిపెట్టరు ఖచ్చితంగా చూడాల్సిందే కార్యకర్తలు ఏమనుకుంటున్నారంటే నెక్స్ట్ గవర్నమెంట్ ఒకవేళ వస్తే మమ్మల్ని పట్టించుకోకుండా మళ్ళీ అంటే ఇప్పుడు గెలవటానికి మమ్మల్ని అడ్డం పెట్టుకుని తర్వాత మమ్మల్ని పట్టించుకోకపోతే ఇంకా ఆ నెక్స్ట్ దానికి ఇక వాళ్ళు పార్టీని మర్చిపోవాల్సి వచ్చింది అని కూడా వాళ్ళు డిసైడ్ అయి ఉన్నారు కొంతమంది తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తలకు ఎప్పుడు కూడా చేస్తే చేయబోతే పార్టీని మర్చిపోవాల్సి వచ్చింది అనేదాకా రారు అటువంటి లేరు 
అప్పుడు ఏంటంటే సీజనల్ గా ఇటు నుంచి అటు అటు నుంచి పోయేవాళ్ళు వాళ్ళు పర్మనెంట్ గా టీడీపీ కార్యకర్తలు అని మనం అనలేము వాళ్ళ కోసమే వస్తుంటారు వాళ్ళ కోసమే పార్టీలు మారుతుంటారు వాళ్ళు వేరే కొంతమంది ఉంటారు ఈ రోజు ఉన్నవాళ్ళు తొంభై తొమ్మిది పాయింట్ తొమ్మిది పర్సెంట్ పర్ఫెక్ట్ గా టీడీపీ కార్యకర్త ఈ రోజు తెలుగుదేశంలో ఉన్నవాళ్ళు అసలు సిసలైన తెలుగుదేశం కార్యకర్త వీళ్ళని రేపు ఏదైనా కూడా పార్టీ పరంగా అశ్రద్ధ చేస్తే మాత్రం అది నాకు తెలిసి నా నా అభిప్రాయం పర్సనల్ గా క్షమించరా అని నేరం అంతవరకు అయితే ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి ఏదో ఒకటి మేలు చేయాల్సిందే చేస్తారు చెయ్యకపోతే ఊరు కోరుకోవాలి వాళ్ళందరూ కూడా ఏది ఎక్స్పెక్ట్ చేసి అంత ఫేస్ చేసే వాళ్ళు కూడా కాదు చంద్రబాబు నాయుడు గారిని సీఎం చేసుకోవాలి మేము అంతే దానికోసం వాళ్ళు ఎన్ని కేసులు పెట్టిన ఎన్ని ఎదురు దెబ్బలు తగిలినా గానీ తట్టుకుని నిలబడుతున్నారు అంటారు మీకు వైఎస్ఆర్ సిపి నుంచి కానీ జనసేన పార్టీ నుంచి కానీ ఒకవేళ అవకాశం వస్తే మీరు వెళ్తారు అవకాశం వస్తే కాదు నేను ఏ రోజైతే ఇక్కడ రిజైన్ చేశానో మూడో రోజే నన్ను అడిగాను మూడో రోజే మూడో రోజే మూడో రోజు మూడో రోజు అంటే ఎవరికైనా ఇప్పుడు మన అవతల పార్టీ అవతల పార్టీ అంటే కంప్లీట్ గా మనమే శత్రువులు కాదు కదా నాకు పరిచయం ఉన్న పులివెందలకు సంబంధించిన ఒక ఆయన ఒక కాంట్రాక్ట్ నన్ను అడిగాడు అడిగాడు నేను స్మూత్ గా నా నాకు అంత ఇది లేదు నాకేమి రాజకీయమే అనేది కాదు తెలుగుదేశం పార్టీ అయితేనే రాజకీయం చేయాలా వేరే పార్టీకి అయితే నాకు రాజకీయం చేయాల్సిన అవసరం లేదన్న ఎందుకట్లా జనసేన వాళ్ళు కూడా రెండు మూడు సార్లు నన్ను కలుస్తా ఉంది చూస్తా ఉంది అన్నా కూడా అంటే నేను మన అదేంటంటే కొంచెం హెడ్ వైట్ గా ఉంటది చెప్పుకుంటే అని ఎవరు చెప్పలేదు కానీ నన్ను అడిగారు జనసేన కూడా అడిగారు అడిగారు దర్శి అటు తిరిగి ఇటు తిరిగి ఏదో ఒక రకంగా పొత్తులో భాగంగా దర్శి కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది బ్రదర్ అన్నారు ఆ విధంగా నాకు వచ్చినా రాకపోయినా నాకు అవసరం లేదు నేను పనిచేశాను ఇది నిజమా అబద్ధము ఇది నిజమైతే నన్ను మా పార్టీ అకామిడేట్ గుర్తిస్తే చాలు చాలు అది అబద్ధం అయితే ఎట్టే ఉంటాను గమ్ముగా కార్యకర్తలాగా అంతేగాని ఇది నేను అటు ఇటు అనే ఉద్దేశం స్పష్టం ఫ్రెండ్లీగా చెప్పేసి మొన్న జరిగిన రాష్ట్ర స్థాయి సమావేశాల్లో చంద్రబాబు నాయుడు గారేమో ఈ మూడు సంవత్సరాలు ఎవరైతే బాగా కష్టపడి చేశారో వాళ్ళకి గుర్తించి నేను పదవులిస్తానని చెప్పేసి అన్నారు మరి మీరేమో చంద్రబాబు నాయుడు గారి గురించి ఏమో చాలా గొప్పగా చెప్తున్నారు మీరు ఇంత కష్టపడ్డా కానీ మిమ్మల్ని ఇన్ఛార్జ్గా కానీ ఏది కూడా ఆయన దృష్టిలో ఇంకా పడలేదు చేయలేదు దాని గురించి మీరేమంటారు ఏ నుంచి కూడా పార్టీని పటిష్టపరిచి మనం రాబో ఎన్నికలను ఫేస్ చేయాలంటే అది నాయకుడి వైపు నుంచి ఒక ఇది కావాలి ఒక ఎస్యూరెన్స్ అంటే ఇప్పుడు దాకా పనిచేసిన వాళ్ళని గుర్తిస్తాను ఇక్కడ నుంచి అంటే పొరవాళ్ళు కూడా అందరు యాక్టివ్ అయ్యి పార్టీని అధికారంలోకి తీసుకురావాలనేది ఆయన ఉద్దేశం నా దగ్గరకు వచ్చేసరికి నే నాకున్న ఇది కూడా నాకున్న బాధ కూడా అదే నేను పంచాయతీ ఎలక్షన్ల కంటే ముందు నాకు పదవి ఇచ్చారు పంచాయతీ ఎలక్షన్లో పద్నాలుగు పంచాయతీ దశలో గెలిచాము మున్సిపాలిటీ ఎన్నికల్లో గెలిచాము రాష్ట్రంలో ఒక్క తాడిపత్రి తప్పితే ఎక్కడా గెలవకపోయినా కూడా గెలిచాము తాడిపత్రి దర్శి గెలిచారు కుప్పం కూడా గెలవలేదు అలాంటిది మీరు దర్శిలో గెలిచారు మీరు అలాంటిది ఆయన మిమ్మల్ని ఎందుకు గుర్తించట్లేదు చంద్రబాబు నాయుడు గారు మీరు గొప్పగా చెప్తున్నారు అంత విరుద్ధంగా ఉంది ఇక్కడ అంటే కుప్పంలో గెలిచారు గెలవలేదని ఆయన ఆయన స్థాయిని ఇట్టాటనే పరిస్థితి నా మనస్తత్వం కాదు దర్శిలో గెలిచాం కానీ దర్శి గెలుపుకి కారణం ఎవరు అనే దాంట్లో సమాచారం తీసుకునే దాంట్లో కొద్దిగా తేడా జరిగింది అనేది నాకున్న అనుమానం ఒక దర్శి గెలవటమే కాకుండా అసలు పంచాయతీల దగ్గర నుంచి నేను చేసిన వర్క్ లో నేను బాగా పనిచేశానా చేయలేదా అనేది పూర్తిగా నన్ను స్టడీ చేయలేదు నా గురించి కరెక్ట్ గా సమాచారం లేదు రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్ళింది ఖచ్చితంగా వెళ్ళింది అక్కడ ఎవరు ఎవరు చెప్పారు అనేది ఒక ఐడియా ఏముందా మీకు పెద్ద ఆయనకి చిన్న ఆయనకి చిన్న ఆయన కంటే లోకేష్ బాబు గారు వాళ్ళకి ఎవరు దగ్గరగా ఎక్కువగా ఉంటున్నారో వాళ్ళని అడుగుతుంటారు సహజంగా 
ఎట్టుంది ఏది ఎట్టుంది దర్శి రమేష్ ఆడే ఉంది సార్ అంట మీరు లేకుండా అక్కడ నియోజకవర్గంలో ఎవరు గెలిపిస్తారు సార్ అక్కడ అదే అంటే నేను చెప్పానే పార్టీ బాగుండి గెలిచింది అనే దగ్గరకు తీసుకొచ్చారు మా పెద్ద ఆయన దృష్టికి అంటే మీరు కాదు అక్కడ కారణం నేను కాదు తెలుగుదేశం పార్టీ దర్శిలో బాగుంది అందువల్ల పార్టీ గెలిచింది అనే దగ్గరకు తీసుకొచ్చేసారు అందు గెలిచింది కానీ పవిడి రమేష్ పాత్ర ఏదైతే అంతేం లేదు అనే దగ్గరకు తెచ్చారు పెద్ద ఆయన దృష్టిలో తీసుకెళ్ళారు తీసుకెళ్ళారు రైట్ ఓకే దానివల్ల ఏమైంది నేను మైనస్ అయిపోయింది దాంట్లో ఎవరి స్వార్థం వాళ్ళు ఎక్కడ ఎదుగుతాడు అని ఇది అన్ని పార్టీల్లో ఉంటది మా పార్టీలో మొన్న బాగా నా మీద ఎక్కువగా ప్రభావితం ఇప్పుడు ఒక నియోజకవర్గంలో ఆ పార్టీ గెలిచిందంటే దానికి కారణం నాయకుడు కాకుండానే ఎట్లా అవుతుంది ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా నాయకుడే కదా సార్ ఖచ్చితంగా అంటే ఇప్పుడు మా దర్శి గెలవటంలోకి వచ్చేసరికి అసలు నేను ఒక్కడిని అనేది కాదు అక్కడ పక్క మండలాల్లో చాలా ఎఫర్ట్స్ పెట్టారు ఎవరికి ఉన్న పరిచయాలు కొంది ఒక్కొక్క ఓటు ఎంత విలువైంది తెలుగుదేశం పార్టీ ఈ రోజు ఉన్న పరిస్థితి ఏంది ఇదే మన దర్శి మున్సిపాలిటీ గెలిచి తెలుగుదేశం పార్టీ జెండా దర్శిలో ఎగిరితే మనకి రాబోయే పరిస్థితులు ఏంటి అనే అంత లోతుగా దర్శిలో ఉన్న దర్శి కాకుండా పక్క నాలుగు మండలాలు తాళ్ళూరు ముళ్ళమూరు దొనకొండ గుర్చాడు నాలుగు మండలాలు అందరూ లీడర్స్ ఎక్కడికక్కడ ఎవరికున్న పరిచయాలని వాళ్ళు వాడుకొని ప్రతి ఒక్క ఓటు విలువైందిగా ప్రతి ఒక్క ఓటు ఒక బంగారపు నగగా ఊహించుకొని ఎక్కించారు అందరు కృషి వల్ల గెలిచాం నేను నేను ఏంటంటే వీళ్ళందరినీ మీరందరూ చెయ్యాలన్నా మనం పార్టీ బాగా మైలేజ్ రావాలంటే మనం గెలవాలన్నా గెలవాలా గెలవాలా అనే దాంట్లో నేను ఎక్కువగా అందరిని కొంచెం మొబలైజ్ చేసుకున్నా పోటీ చేసిన పిచ్చి గారు గాని వాళ్ళ అన్న పాపారావు గారు గాని అందరినీ కూడా వార్డు కౌన్సిలర్ గా పోటీ చేసిన వాళ్ళని అందరినీ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మనం దర్శి మున్సిపాలిటీ చైర్మన్ అభ్యర్థిగా గెలవాలి మున్సిపాలిటీ కౌన్సిలర్ గెలవాలి అనే టార్గెట్ తోటి గెలిపించుకున్నారు అందరినీ ఒక ఇది మీద తెచ్చుకోవటానికి నా ప్రాబల్యం ఎక్కువగా నేను పెట్టుకున్నాను నేను అనేది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ మూడు సంవత్సరాలు వర్క్ చేసిన వాళ్ళని నేను గుర్తించి నేను ఇస్తాను అని చెప్పాను అక్కడ వరకు ఓకే కానీ చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ప్రతి ఒక్కరు ఎట్లా వాడుకుని వదిలేస్తారు అని ఒక నానుడు ఉంది దాని గురించి మీరు అంటే ఒక ఉదాహరణగా చెప్పొచ్చా మిమ్మల్ని అంటే నేను అబద్ధాలు చెప్పే ఉద్దేశం నాకు లేదు నాకు నేనైతే వాడుకొని వదిలేసారని నేను అనుకోను మరి స్వతహాగా త్రీ ఇయర్స్ మీరు కష్టపడాలి మిమ్మల్ని ఎందుకు గుర్తించట్లేదు ఆయన అదే నేను స్వతహాగా పనిచేస్తానని వచ్చాను నా అంతకు నేను ఇంట్రెస్ట్ గా పార్టీ క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో ఉంది నేను పనిచేస్తానని వచ్చాను ఒక టైం తర్వాత పొజిషన్ బాగుంది పార్టీ పరిస్థితి బాగుంది రాష్ట్రంలో అధికారం రాబోతుంది అనే టైం వచ్చేసరికి నన్ను కూడా కొద్దిగా తక్కువగానే చూసారనే ఇది నాకు కూడా ఉంది ఖచ్చితంగా ఉంది అంటే నేను నేరుగా వాడుకుంటారు వదిలేస్తారనే మాట అయితే నేను నేను పరిగణలోకి తీసుకోను కానీ ఎవరో ఒకరు ఏదో ఒకటి చెప్పిన కారణంగా నన్ను లూప్ లైన్ లోకి పంపించారని నేను అనుకుంటున్నాను అనుకుంటున్నాను దీనికి ఏంటంటే కొంతమంది నువ్వే అలిగావు నువ్వే మాకున్నావు అసలు ఈ కాల్ ఏంటంటారు ఈ అలగటాలు ఏంటి అదే అంటారు అంటే ఇక్కడ అలిగారు అనే దానికి అర్థం కూడా తెలియకుండా మాట్లాడుతున్నా ఇప్పుడు నన్ను నేను మానుకున్నాను ఎందుకు మానుకున్నాను అనే వివరాలు తెలుసుకోకుండానే నా అంతటి నేనంటే ఇప్పుడు మన నేనేం అమాయకం కాదు రెండు సంవత్సరాలు పనిచేసి అన్ని విషయాలలో ఎఫెక్టివ్ గా ఉండి ఎందుకు మానుకుంటాను అంటే దీనికి బలమైన కారణం ఉండుంటదేమో అని ఎవరు అనుకోకుండా హైకమాండ్ పాత్ర ఉందంటారు మిమ్మల్ని పక్కన పెట్టడం విషయంలో హైకమాండ్ కి ఇచ్చిన సమాచారంలో లోపం ఉంది అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు మన నా గురించి వేరే వాళ్ళు మా నియోజకవర్గంలో వాళ్ళు మన లోకేష్ బాబు గారిని కలిసి కలిసి సార్ రమేష్ అయితే బాగుంటుంది సార్ కొంచెం ఆలోచించండి సార్ అని ఏమన్నమ్మా ఇప్పుడు రెండు మూడు సార్లు అలిగాడు రేపు ఎమ్మెల్యే టికెట్ ఇస్తాం ఎమ్మెల్యే అవుతాడు అప్పుడు కూడా అలిగితే మీరు ఏం చేస్తారు అన్నారు 
లోకేష్ గారు అన్నారు లోకేష్ గారు అన్నారు అంటే 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 ఇప్పుడు మాకున్న బాధ కూడా ఏంటంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఖచ్చితంగా అధికారం వదులుకోవటానికి ఏ టైప్ లో పరిపాలన చేయాలో ఆ టైప్ లో చేశారు ఇప్పుడు రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రజలు కార్యకర్తలు అందరూ తెలుగుదేశం పార్టీకి అధికారం తెచ్చుకోవాలి ఖచ్చితంగా వస్తుంది అనే ఉద్దేశంలో ఉన్నారు కొద్దిగా కొన్ని కొన్ని ఇటువంటి చూస్తే ఎక్కడ చేదారిపోద్దామననే భయం కూడా అలిగాను ఏంది అలిగేది స్కూల్ పిల్లల నేను స్కూల్ పిల్లని కాదు నోట్లో పాల పేకలు పెట్టుకుంది రెండు సంవత్సరాల పాటు చిన్న షార్ట్ పీరియడ్ లో దర్శి లాంటిది సిద్ధ రాఘరావు గారు వెళ్ళారు కదిరి బాబురావు గారు వెళ్ళిపోయారు మన రాణ పోటీ చేసి వెళ్ళిపోయాడు అంతకు ముందు ఇంకొకరు వెళ్ళిపోయారు ఎవరైనా రావటం ప్రేమ సుబ్బారావు గారు వెళ్ళిపోయారు రావటం వెళ్ళిపోవటం ఎంత తోపైనా వెళ్ళిపోవటమే ఉంది ఏమీ లేని దగ్గర ఎవ్వరు తిరగని టైంలో నేను తిరిగి ఇంత ప్లాట్ఫార్మ్ ఏర్పాటు చేసుకొని ఇంత మంది తోటి చాలా దగ్గర అయ్యాను అసలు కాలనీలో అయితే చాలా దగ్గర అయ్యాను ఇంత దగ్గర అయితే నేను అలిగాను అంటే నేను అమ్మాయిగున్నా నేను ఏమన్నా లోకేష్ గారు లేను లోకేష్ గారిని కలిసి మాట్లాడచ్చు కదా అంటే నేను నాకు అది ఇష్టం అండి నా నాది నేనే చెప్పుకోవటం ఇష్టం అండి నేను అందుకే నన్ను వాళ్ళు వీళ్ళు నీ అంత నువ్వు వెలిగావు అట్టా ఇట్లా చెప్పుకోవాల్సిన నాకు అవసరం లేదు నేను పని చేస్తానని వచ్చాను రెండు సంవత్సరాలు పని చేశాను ఓకే నాకు సాటిస్ఫాక్షన్ నేనైతే తృప్తిగా ఉన్నాను నన్ను ఆదరించిన వాళ్ళందరూ నేను ఈ రోజు కూడా చేతులు ఎత్తి మొక్కి అంత ఆదరణ నాకు లభించుకున్నారు అక్కడ అంతే నేను చేతులు ఎత్తి మొక్కొచ్చు అంత ఆదరణ నాకు లభించింది నేను నా జైలు కావాలనుకున్నాను నేను పోయి నేను అలిగేను అంటారు ఏంటి సార్ నేను ఇట్టేను సార్ అంటే అదే అంత అవసరం అసలు అలగటం అంటే ఏంది ఒక నియోజకవర్గానికి మనం ఇన్ఛార్జిగా ఇచ్చి వాడు ఇంత వర్క్ చేసిన తర్వాత అతని గురించే మనం రెండు సార్లు అలిగాడు మూడు సార్లు అలిగాడు అని మనం అంటున్నాం అంటే మనం ఏం చేస్తున్నాం అనేదే ఆలోచించుకోవాలి అనే బాధ ఇప్పుడు అధికారం వస్తుంది ఆ చేజ్ చిక్కించుకునే దగ్గర ఇట్నే ఏదన్నా మనం మన తీరి మన థింకింగ్ ఎట్ట ఉంటుంది అని కూడా అనిపించింది నాకు ఆ మాటలు విన్నాక నేనేంది నేను అలిగేను అంటే ఏంది రెండు సార్లు అలిగేది ఏంది మూడు సార్లు అలిగేది నన్ను ఒక టైమ్ లో కోఆర్డినేటర్ గా వేశాను నువ్వు సరిగ్గా పని చేయట్లేదు అని ఒక కాన్ఫరెన్స్ కాల్ లో మాట్లాడారు మాకు సంబంధించి జిల్లాకి ఇన్ఛార్జి ఒక ఆయన ఆ లీడర్ కి అప్పచెప్పారు అదే దర్శి కుర్రాడు సరిగ్గా చేయట్లేదంటే చూడమని సరిగ్గా చూడట్లేదు తీసేయి అనే దాకా ఉండే రకం కాదు నేను నేను ఒక లెటర్ ఇచ్చా నేను పని చేయటానికి పనికి రాను అని మీరు అనుకుంటే నేను కార్యకర్తగా ఉంటాను తర్వాత పిలిచారు పెద్ద ఆయన కాదమ్మా మాకు అన్నింత సమాచారం రాంగ్ ఫీడ్ బ్యాక్ అన్న కోఆర్డినేటర్ తీసేసి ఇన్ఛార్జ్ చేశారు ఇన్ఛార్జ్ చేసిన తర్వాత నేను చేసిన చాకరీ చాలా ఎక్కువ అంటే దానికి నాకు సహకరించారు దర్శి నియోజకవర్గంలో తెలుగుదేశం పార్టీ అది దాన్ని ఎప్పుడు చెప్పుకుంటా ఉండాల్సిందే అన్ని అన్ని విధాల వాళ్ళ సహకారంతో నేను చేసుకొచ్చింది చాలా ఎక్కువ దీన్ని అంతటి వదిలిపెట్టి అలిగాడు అసలు అలిగేది ఏంది ఎందుకు అలిగాడు అనేది ఆలోచించే పరిస్థితి లేదు అసలు ఎందుకు అలిగాడు ఎందుకు అలిగాడు అన్నట్లా అలిగాడు అంటే నేను కొన్ని కొన్ని నేను చెక్ చేసుకున్నా లాస్ట్ లో నాకు ఒక భగవంతుడు ఇచ్చిన బుర్ర ఉంది కదా నేను ఫస్ట్ వచ్చినప్పుడు పార్టీ ఆఫీస్ కట్టి పది సంవత్సరాలు అనుకోని అనంగలోనే పార్టీ ఆఫీస్ వద్దు అన్నారు ఇప్పుడు దర్శి మున్సిపాలిటీకి వెళ్ళినా కూడా నా ఖాతాలో ఒక రానికుండా చేశారు ఇప్పుడు మళ్ళీ వాళ్ళు వీళ్ళు వస్తున్నారు ఏంటంటే లోకల్ గా ఎవరన్నా ఉన్నారా అన్నారు ఎన్ని ఒకదాని కోటి ఒకదాని కోటి చూసుకుంటా ఉంటే ఓకే మన టైం ఇంతవరకే నట్టుంది ఇంతవరకే మన పరిమితి ఓకే ఇప్పటికైనా తెలిసింది పార్టీ అయితే సిన్సియర్ గా మనం పార్టీ అటువంటప్పుడు మనం ఏం మాట్లాడకూడదు మా పార్టీని మేమేం మాట్లాడుకోం మా లీడర్ ని మాట్లాడుకోం కదా అందువల్ల సైలెంట్ గా ఉన్నాం అని ప్రిపేర్ అంతే తప్ప పార్టీలు అయితే యాక్టివ్ గా ఉండదలుచుకోలేదు అంతే ఖచ్చితంగా పార్టీలో అంటే అటు పార్టీ దర్శి నియోజకవర్గానికి సంబంధించి ఇన్ఛార్జి బాధ్యతల్లో నేను ఉన్నాను 
ఒకవేళ బాబు గారు పిలిచి మీరు దర్శి వెళ్తారా చేస్తారా అని చెప్పి అంటే దానికి మీరు సిద్ధమేనా నేను ఒక కార్యకర్తగా చేయడానికి సిద్ధం దర్శి నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జిగా చేయడానికి సిద్ధం దర్శి టికెట్ ఇచ్చితే పోటీ చేయడానికి సిద్ధం ఏ పని లేదురా బాబు నువ్వేదో నాకు వంద ఓట్లు వేయడానికి ప్రయత్నించాలన్నా సిద్ధం దాంట్లో ఎలాంటి లోపం లేదు అదే అధిష్టానం ఏది చెప్తే దానికి సిద్ధపడి ఉంటాను అంటే కాకపోతే ఏంటంటే జరిగిన దాంట్లో నాకంటూ కొద్దిగా గుర్తిస్తే గుర్తించలేదు గుర్తిస్తే బాగుండేది దాన్ని నెగటివ్ గా అలుగుతాడు అలిగాడు చిన్నపిల్లలు లాగా చేసి నన్ను అంటే వేరే ఏ వైసీపీ వాళ్ళు ఎవరన్నా చేస్తే ఆ వాడు సొంత పార్టీలోనే ఇలా పార్టీలోనే ఇలాగా చేస్తే అరే బాబు అందరి పరిస్థితి ఎట్లా ఉంటుందో కొద్దిగా ఎట్లా ఉంటుందా ఇన్ని ఇన్ని అని అనిపించింది అంటే నేను డోక తిరుగుల్లో మాట్లాడినాం నేరుగా ఉంటాను చేయదలుచుకుంటే శ్రద్ధగా చేస్తాను చేయదలుచుకోవచ్చు పూర్తి వదిలేస్తాను చేసే పని మనకు అప్ప చెప్పిన పని శ్రద్ధగా చేస్తాను అంతే అంతే అందుకు నాకు తక్కువ టైంలో ఎక్కువ మంది తోటి ఇప్పుడు ఏ ఊరు పోయినా కూడా ఎక్కడైనా నన్ను ఆప్యాయంగా అయ్యా తమ్ముడు అన్న అనేవాళ్ళు ఇంతమంది ఉన్నారు ఒక కుటుంబ సభ్యులు లాగా చూస్తారు అంతవరకు అదృష్టం అండి శ్రావణి మీడియా ప్రేక్షకులకు అందరికి నా హృదయపూర్వక నమస్కారం అలాగే మీకు కూడా ఎంతో మంది రాజకీయ నాయకులు వాళ్ళ మనస్తత్వాలు సొసైటీకి కావాల్సింది పార్టీలు రాజకీయంగా అన్ని విధాల ప్రజలను చైతన్యం చేయడానికి ఏదైనా ప్రజలకు ఒక్క ఆలోచన లేకపోయినా కూడా కొంచెం వాళ్ళని తెలివిగా వివేకమైన ఆలోచన తెచ్చేదానికి మీ వంతు ప్రయత్నం చేస్తున్నా మీకు నా ప్రత్యేకత థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్